全身过敏，现在已经住院了。敏，哎，对，我也过敏了。你看，昨天晚上我穿了清朝的裙子变什么样了？你看这儿，这儿，看这儿，这儿，这，这，这肯定是有什么误会。我，我，我，我们店也是第一次遇到这样的状况。要不咱们进去，这你把话好好说几吧。为什么要进去说呀？在这儿说，给大家看看呀。我穿你们清朝的裙子变成这样，我让全世界都知道，怎么办？让大家评评理。你看这过敏呢啊！看看啊，你看我媳妇做成这样，就穿他们的衣服，讲不讲道理啊你？我这就是黑心店，赚黑心钱，应该让你店倒闭。什么黑心店呀？我告诉你，你别胡说八道，你要再胡说八道，我报警了。你跳舞，你在这干什么？干嘛？干嘛？你不打他，我打你怎么了？我是先用这个吸肤水帮你打底，之后上妆呢会特别容易。再用这个小蓝盒水 CC 做轻轻的按压，最后再涂上我们这个水密码口红，可以试一下。哇，这颜色好好看啊！您看，皮肤水润，超有气色的。嗯，好看吗？好看，特别好看，谢谢。喂，雅怡，芊芊，你快回来吧，他出事儿了。啊？要我说呀，那得拍套军装的婚纱照，那才帅。哼，听林浅的呗。先生你好，啊你好，我是林浅的未婚夫，呃我们在这儿约好了去拍婚纱。哦，厉先生是吗？哦，林女士刚才好像店里有急事儿，她穿着婚纱就出去了，东西还落在这儿呢。干什么？就是他，他就是店长。你来的正好，我老婆穿你们清城的衣服，现在严重过敏。今天是我们的婚礼，现在什么都干不了。你告诉我，应该怎么办？你现在有什么证据证明他是穿我们店的衣服过敏？我现在穿的也是我们店的婚纱，我怎么就没事？凡事要讲究证据。就别再狡辩了，行吗？我老婆就是穿你们衣服才过敏的，你自己看看。现在狡辩的是谁啊？如果衣服有问题，我们愿意承担责任。但是你们现在砸我们的店，打我的朋友，谁来赔偿这个损失？你们再这么闹事，我就要报警了！你他妈废什么？直接把我们店砸了！哎哎，干警吗？现在是法治社会，在什么事情没有查清楚之前，你们这样胡作非为就是违法行为。没事吧？没事儿，这四个人我不知道他们是不是一波的。你看，给咱们店泼了油漆。这小两口又说穿了咱们店的衣服过敏，害他们今天没办法举行婚礼。首先，如果你真的很爱你的新娘的话，应该第一时间带她去医院打脱敏针，而不是在这儿浪费时间。其次，你们在哪家酒店举办婚礼？今天所有的费用，我来承担。我是温达的总裁李志成，今天所有的事情我都会查清楚，给大家一个交代，还倾城一个清白。
，带他们去打透明针。好，走吧。走吧，我们也进去。走。雅姨，你先去洗一下啊。啊，你干嘛要赔他们钱啊？我感觉那几个人就是来闹事儿的。他们越是要闹事儿，我们就越不能让他们得逞。而且今天围观群众这么多呢。万一让他们落下花瓶怎么办？而且我一定要查清楚他们到底是不是真的结婚，也要查清楚背后主谋是谁。你别担心了，我会解决这件事情的。嗯，不要让这件事情影响我们的心情。你今天穿婚纱的样子真美。这是你哥挑结婚戒指的品牌，看一下。我们家的款式都是国际大师设计的，你是气质那么好，一定能选到适合您的。请问今天想装哪方面的呀？嗯，哎，你把这两个耳环给我。好的，稍等。都挺好看的，可以试一下。你眼光真好，选到的款式都是我们国际大师设计的新款，发现其璀璨的爱系列。钻石的工艺是万花筒切工方式，在亮度跟国彩上都非常闪耀，而且每一枚钻石都是独一无二的，代表着一生一世的承诺。哎，这寓意挺好的啊。选哪个呢？嗯，两个都要了。好的。啊，哎，不不不不，没事。干什么呀？谢谢。好的，请稍等。现在在创业赚钱不容易，而且前两天运营部的人跟我说，我们后面还要投入大量的资金呢。是。后面融资的事情交给我。喂，在干嘛呢？出来办事，被忘了。哎，那你怎么没去我们新宝瑞的门店啊？你去那儿替我黑免单啊？哼，本小姐像是那种喜欢随便占别人便宜的人吗？好，那你好好逛吧。哎，记得中午一起吃饭。知道